。阿恒，母后，这么晚了还没睡啊？哦，还有一些紧要的奏折，明日要跟大臣们商量。我来呢，是有件事要告诉你。哦，母后，请讲。阿恒，虽然你从佛塔出来，获得了自由，但是你心里还是委屈的。虽然身为监国，却无法掌管天珠，只是宣明而已。你千万别怪罪我和你父王。毕竟你之前犯过错，总是需要考验的。孩儿明白。那一夜在陛下寝宫，陛下为了试探你，让你触摸天珠。还好，你控制了贪欲。原来是这样啊，孩儿不知。在这之后，你成了坚果。我看你处理政务颇为谨慎，你做得很好。但是对于一个国君来说，爱民为先，勤政为后。你有没有一颗慈悲之心？那时我们还不能确定。所以，父王和母后仍然是不放心于我。是的。不过，后来看到你如此宽容阿英。就打消了我们的疑虑，因为你能够如此对待与你争夺王位的兄弟，想必以后你也能够如此仁爱的对待百姓。所以，以后这个九星天珠就交给你掌管了。谢母后，谢父王。有些人总说阿英是比较受到国王的信赖和宠爱的，你千万不要相信。毕竟，你也是陛下心爱的儿子，之前对你做的考验，还有一些测试，那都是希望能够把天珠、把整个国家交给你，你明白吗？孩儿明白。另外，我要告诉你一个秘密。母后，请讲。你房间有人？我没没有人，母后，您看错了。您让开！你是谁？见过王后，给您请安。你是那个妖人，你怎么还没死？母后切莫慌张，这只不过是一位我的老朋友，至于把母后您。惊吓成这样了！你怎么还和这个妖人在一起？我明白了，你是装的，你根本就没有变。我去跟陛下说。您这么着急，是是想去哪儿啊？您看看我，我被您囚禁了这么久，什么时候找我去？我亲爱的母后，您辛苦了，休息吧，永远的休息吧。从小到大，你们总是有无数的问题要考验我。只有过了你们的考验，我才能尝到一点。我受够了，我一点都不关心你说的秘密是什么
，就让他被你一同带走。我终于等到了这一天，三兵，多亏了有他，只要他在，就可以保你肉身长存。再也不用像幻影般飘渺不定了。这一路坎坷，辛苦你了。感谢你对我的帮助，阿和，让我想起了从前的我们，仿佛就在昨天。做一个平凡却快乐的人，和你在一起学习法术也挺好的。你是真的这么想吗？当然是真的。为什么这么问？因为我不信，每个人都向往着荣耀和权力，何况你还是个王子。难道你不想要苏罗的王位吗？想，有谁不想？但如果要杀了弟弟才能得到的话，我宁可不要。我亲爱的朋友，只要你说想要就够了。自己做了什么？你为何要召唤红龙？疯了吗？我没有疯，我这样都是为了你。我召唤红龙，杀死阿英王子，这样就可以继承王位了。来人，给我斩了这个妖人！疯不可，万万不可！父王若是一定要杀他，就就且先夺走儿臣的性命。一切请慢，我愿。自我双目，雨啊！灵犀，阿和，你怎么找到我的？你不是被禁足了吗？因为我，你失去了双目，我一定会把你找回来的。兄弟，谁？一定要当这个国家的主宰，谈何容易啊！我什么都不如阿英，又如何主宰梭罗？要有这个国家有何难？要有这个天下有何难？你听说过九星天珠的传说吗？如果拥有了九星天珠，你就拥有了一切。可是九星天珠早就流出本国，近百年。都没有在世间出现，我又如何去找？如果你找不到，就让阿英去找。这个主意好，不过还有一个问题：我弟弟阿英，他是一个最为平和之人，要如何才能让他去找天珠呢？
他只会为一个人做这件事情。谁？你们的父王。只有国王有生命危险，他才会赴汤蹈火。你，你的意思是要让我加害父王？想要救父王，或许还有一个办法。什么办法？阿英，你还记得藏书阁壁画上的传说吗？要找到失去已久的镇国之宝九星天珠，只有九星天珠才有起死回生的灵力。只有找到九星天珠，才能救回父王。国王的身体还没有痊愈。天珠也在你手里，他的生死全在你的掌握之中。还有阿英也被你送走了，还有那个碍手碍脚的王后，也被你铲除了。他的死，我们可以推在阿英身上。几日前的坚固王子阿英，现在只是个逃犯。从前禁闭在佛塔中的阿恒王子，现在权力全在你手里。我亲爱的朋友，如果没有你的帮助，又怎么会有这样的变化？所以我要谢你，而且我要重谢你。我要给你一人之下、万人之上的权利。你我之间还需要说这些吗？来，看看天珠吧。好，对。真。哎哎，大家，哎哎，哎呦，下去了，下去了，哎呦，快说啊，说吧，说吧，哎呦，哎呦，就这儿吧。哎呦，二位客官，里边请，里边请啊，哎，今天请。别请啊！客官请，娘子上茶。哎，来了来了！哎呦，来里边请里边请啊！哎，来来来，请坐请坐。呃，二位定是远道而来呀？这是从哪里来到哪里去呀？啊，我们是从国都而来，要往大唐去。哦，翻过这两个山头啊，就是大唐的国界了。这天色将晚，呃，不妨二位就住在小店吧，明天早上再赶路啊。那就多谢老板了。二位想吃什么就尽管告诉我们啊。老板娘呢？哎，来了来了来了！哎呦，哎呦，君爷，下这么大的雨，二位真是辛苦了啊！哎，里边请。哎，君爷，哎呀，别提了，刚歇着就来差事，说什么王宫里出现命案，一个逃犯逃出大牢还杀了人，这不。拿了画像，出来逮人来了。我说老板，你这里来往人员鱼龙混杂，要是有形迹可疑的人，可得多替我们留意着呀。哎，一定一定啊！哎呀，您您放心放心啊。这二人面孔生疏，从未见过。起来，让我检查检查。跟你们俩说话呢，没听见。喝完。我看，你们两个就是画像上的通缉犯吧。跟我走，放肆！师傅，徒儿在此，此等毛贼无需挂齿。高手，快跑！快快快走！走！两位客官，别介意啊，这些官员啊，就是倚仗权势，就是找麻烦。说来歹人，其实就是想要点茶水钱。哦，对了，我楼上已经打点好了，二位小夫妻，请吧。谁跟他是夫妻了？我。哎。再吃点吧，刚才饭菜都没有吃完，我找老板娘又要了一点。你看。这画像的两个人是不是我们？
别在那胡思乱想了。既然你母后还有大哥已经答应你出来了，怎么会全程通缉呢？可是刚刚那个官兵说，有一男一女从大牢里逃出来，我总觉得好像是在说我们。那人家官兵还说通缉犯杀人呢，你信不信？我跟你说啊，你这就是原来风流债欠多了，现在人家追上门了，是不是心里虚的慌啊？我哪有什么风流债啊，只是觉得有些不对劲。我告诉你哪不对劲儿，哎，原来你是王子，现在你是平民，原来呢你武功高强，现在呢订了琵琶谷，所以。是不是不想给我回大唐？我都已在母后面前表明我的真心，你还要我怎么证明自己？远安。好了好了好了，逗你玩的。那我问你啊，后不后悔？我不后悔。那你呢？当时中蛊的时候，你问过我，我还没有回答吧？穆乐，你提他干嘛？你在乎他吗？我不告诉你。那你是？喜欢他。嗯，我累了，我要睡觉。那现在，你可以回答我了吗？喝了这杯酒，我就告诉你。你是马奴穆勒，还是王子阿英？我喜欢的是你这个人，跟身份无关。以前在大唐的时候，我是主子，你是奴才；后来活了梭罗，你是主子，我是奴才了。经历这么多，九死一生，好不容易走到今天，我凭什么后悔啊？你还没有好好的补偿我呢。再说了，那刚才你喜酒都喝了，你怎么后悔？刚刚喜酒，我说是就是。喜酒都喝完了，那我们是不是该耍流氓？是不是你个小奴才？还小奴才，小相公。走，放开！哎，以后不准喝酒了。远安，这次来梭罗，让你受苦吧。等回去以后，我一定会好好待你。今生今世。我们都不要再分开了。我还有件事没告诉你呢。你先说。你在这等着，我去看看。
。安英王子，看来我们扫了二位的雅兴啊！放开他！母后与王兄，都已同意放母远行，你们又带兵前来，意欲何为？陈真，这到底怎么回事？阿英王子，你私通妖女，盗走天珠，将你囚禁于天牢，你不思悔改。破劳而出，还刺死了托月王后。什么？你说我母后她？你们还偷梁换柱，盗走一枚天珠，诸多之罪都是杀无赦的重罪。真真，他说的当真的吗？哼，我们刚才所说早已是梭罗上下被告知的情况。如今你已远离国都，手无兵权，武功尽废，还不快束手就擒！我们中了阿恒的圈套！大胆妖女，竟敢直呼阿恒王子名讳，我就先拿你开刀！范佩兰，王子小心！你被定了琵琶骨，就不要再做无谓的挣扎了。真真，想不到你也在助纣为虐。你们听好了，既然你们是冲我来的，现在就带我回去复命。我也好当面向大哥问个清楚。雨涵现在是我妻子，是因为想伤她。那就废话少说，跟我们走吧。算来算去都没有算到，天珠竟然被换了一颗。真真呢？怎么还不回来？再等等，不会出了什么岔子吧？你就这么信任他？说白了，他就是我手中的一颗棋子，我让他干嘛，他就得干嘛。我要万无一失才行。王子，真真，你实话告诉我，母后她到底怎么了？对不起，王子，是真真势单力薄，无能为力。那你告诉我。这就是谁？全做了，你还是随缘，姑娘一起离开吧。缘姑娘，真真陪伴殿下一直在她左右，可是现在，缘姑娘，殿下只能拜托你了。穆乐在哪？我便在哪。真真，你若真想帮我，你就该告诉我事情的真相。便一天不会离开苏罗。是，真兄就是阿后王子。可是现在他天珠加持，如何手刃？阿爷王子，他还把所有的罪责全部都安在你的头上，这是让你永世不得翻身啊！大哥，他，他怎么能弑母夺权？怎么能忍心下手？阿姨王子，你是否真的了解阿恒王子啊
，在他身边有一个叫灵犀的人。启禀真真大人，有人私闯藏书阁。谁这么大胆子？走，何人？竟敢擅闯禁地？我是阿恒的好朋友，是他带我来的。他刚刚出去。好大的胆子，竟敢直呼王子名讳！转过头来。是您，小师傅。没错，没想到可以在这儿看到你。真真大人都当了大官了，我只是在这儿看看书，不会打扰到别人。你应该不会把我赶出去吧？真真大人，你们看错了，里面什么人都没有。你们去其他地方巡逻吧。是。事情当然没有那么简单。我为自己的一时心软无知，付出了代价。弟弟多吃点。好。弟弟，我此次回来是跟您辞行的。二英王子要去大唐。我得跟随他一起去。这个是治您哮喘的药，记得按时服用。爹爹没事的，你就放心吧。你看，我这不是好多了吗？这就是救过我性命的小师傅啊！你忘了他了吗？你要我等阿英王子拿到天珠后就杀了他，独自将天珠带回梭罗？哼，你别开玩笑了，这件事情不可能。你先别拒绝我，我给你时间，好想一想。不用想，阿英王子待我有恩，我不能够恩将仇报。要不你把我杀了吧，我是绝对不可能做这件事的。要你的命，我才不喜欢。如果你想让你爹爹好好活着的话，就按照我说的去做。你把我爹爹怎么样了？没怎么样，你放心吧。他不是病了吗？服用了我一颗药丸。这个药丸在他的腹中，可以治愈他的病，也可以让他穿肠肚烂而死。你就乖乖听我的话。你想我怎么样？你先陪同阿英去找天珠。给。这是我炼制的救命丸，去大唐路上一定很危险，到时候能用得上。再传你一招折纸传话术，记住，定期给我汇报情况。一旦阿英拿到了天珠，想尽所有的办法把她骗过来，然后再把她杀了。记住，绝对不能让她进入梭罗半步。真真呐，你们在谈什么呢？啊，没事儿，就是聊会天儿。叔叔。在吃最后一颗药丸，就彻底痊愈了。哦，好。走走走！阿英王子，快抓住我的刀，快！王子。之后。我流落到了霍渡山，被人救下，在那整整养了一个月的伤。伤好之后，我也曾试图寻找过殿下您，可是人海茫茫，要找到您并不容易。我虽然担心完不成任务，爹爹就会受到伤害，可另一方面，我又庆幸，这样殿下您兴许就能逃脱被杀害的命运了。虽然不知道您在哪里，过得怎么样。可那也比寻回天珠后被我亲手结果要来的强。于是我就干脆躲在了过渡山，帮人养马，过一天算一天。小心！哎，直到有一天，我竟又在过渡山见到了您，我是那样的高兴。可还没来得及与您相认，灵犀竟也随后找到了我。
冰溪告诉我，他因长久未收到我的消息，担心情况有变，于是也来到了大唐，本想将我找到，却偶然间在街市上看到了阿英王子，跟踪了王子殿下一段时间后，他发现殿下已与我失散，并失去了记忆，成了一大户人家的家奴。同时，他还发现有人正在收集九行天珠。于是灵犀将计就计，打算等天珠集齐后，再让我给王子吃下恢复记忆的药，这样王子便不费吹灰之力，一次夺回九枚天珠。原来那个蛊惑大哥的人一直没有死，还下了这么大一盘棋。不过有一件事我还是不明白，他既然让你在我得到九星天珠之后就立即处死我，可为什么？又让你把我带回了梭罗，因为他在大唐还发现，殿下喜欢上了自己的小主人，于是他就改变了原来计划，用一种更痛苦的方式，来伤害你。他为了方便我们自相残杀，为了让我们更好的折磨自己，折磨彼此，他让你恢复了你所有的记忆，却唯独抹掉了关于我的记忆，于是。穆勒带着天珠回到了梭罗。其实，只要为了天珠，我们彼此互相残杀，不管谁死，都是他们希望看见的。可惜，我一直下不了手，所以他们才会想尽办法，在月圆之夜，让你在众目睽睽之下变成红龙。对，一切正如远安姑娘所言。大哥那时与此人一同修炼法术，被父王责罚，没想到他仍然一意孤行，被野心驱使，还定下了如此阴险的诡计。阿英王子，之前我暗害于您，是为人所迫，还请殿下原谅。若有别的选择，我宁愿牺牲我自己，也不会背叛您的。真真。我知道你也是身不由己。你要干嘛喜阿英王子恢复武功。这琵琶骨的钉子，必须要由施用者才能去除。您的钉子是我帮您钉上的，如今我就帮您去除了它。阿恒大逆不道，勾结妖人，逼我离开，还盗取天珠，杀害母后，我定要回去问个清楚。朕真愿为殿下效犬马之劳。对了，他既派你来找回丢失的那枚天珠，不知这枚天珠到底在什么地方？在我这儿。在你这儿。不然你真以为我是来梭罗玩的？终究还是选了天珠啊不能奉命把他们都带回去，怎么着也得带一颗回去玩玩吧。原来刚刚你要跟我说的事情，就是这个。不行、啊。
我虽生在王室，可我从来没有什么野心。我的父王和母后让我做什么，我便做什么；让我吃苦，我便吃苦。直到遇见了你，你让我懂得了什么叫做随性洒脱的快乐与温馨。我想做一个平凡的人，和你好好的生活下去。可是天不从人愿。如今梭罗大难，我又怎么能够不明不白的离开？我要回去，当面向大哥问个清楚。